चिंता कर ताके की छात्र दलर प्रेसिडेंट सेक्रेटरि छात्र लीगर प्रेसिडेंट सेक्रेटरि करा उचित ना कि ताके तर बांगला इंगरेजी टेंस सेंटेंस एगू पढ़ानोते ही बसि मनोज देवर दिखे आकर्षित करते सहाज्य करते उत्साहित करते जैक यह विषय बीएनपी ए आवामी लीग अवश्य सब चे बड़ भूमिका पालन कर ता कि दल के भलोबाशे ना देश के भलोबाशे हमें आपका जो विषय नहीं हे विडिर मर्मतनाजेडी दृष्टि नीबें ना अत्यंत प्राय चल्लिस कार्य दिवस मध्यमे विचार राय से लोअर कोर्टे गई मन करी सेंा विद्रोह मानी पिलखाना जो घटना घटे इसलिए तात्निक भावे जरा कर उपयुक्त विचार राय हो मिटी तक प्रधानमंत्री मारा गलो तक प्रधानमंत्री मान घटना घटले शेख हसंदा पत्र पत्रिका तक उत्तर पाड़ा कथा बोलते सहस करा प्रकाश हो जिज्ञासा कर सब घटना गुली के चापा एक 
অফিসারের মাধ্যমে এই এতগুলি পৃথিবীর ইতিহাস আপনি দেখবেন না একটা হত্যাকাণ্ড আটশো সাড়ে আটশো ইয়ে আসামে এবং এই যে লোয়ার কোর্টে বিচার শুরু করলো হ্যাঁ শুধু ওই ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের রিপোর্টটাই আসছে তাও ওটা তাদের উপর আমাকে চারশো টাকা যারা ছিল সরকারের একটা উইং জানতো এদেরকে হত্যা করা হবে তারা কারা এবং তারা কিভাবে এই এত মেসাকার ঘটলো তারপরেও কিভাবে আমাদের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন হাসি মুঠে বের হয় তারপর হাসি মুঠে বের হয় আমার মনে শুনেন চুয়ান্ন জনকে অলরেডি হত্যা করা হয়েছে ওই সাতান্ন সাতান্ন আমি আশা করি সে বেঁচে থাকবে এটা পূর্ণ ব্যাপারে আজকে যে রায়টি হয়েছে রায়টি একটি ঐতিহাসিক রায় হিসেবে বিভিন্ন মহল থেকে এটাকে মানে রায়কে অভিনন্দন জানানো হয়েছে এখানে যথেষ্ট ট্রায়াল করা হয়েছে প্রায় ফোরটিন ডেজ ট্রায়াল করা হয়েছে লোয়ার কোর্ট থেকে আপনার হাইকোর্টে আজকে জাজমেন্টটা আসছে সেটা নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকার কোনো কথা আমি 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 প্রসঙ্গ ক্রমে বলতে চাই যে জিয়াউর রহমান সাহেব যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন তেরোশো তেতাল্লিশ জন সেনাবাহিনী সদস্যকে এবং তারা সবাই মুক্তিযুদ্ধ অফিসার তেরোশো তেতাল্লিশ তেরোশো তেতাল্লিশ তথ্য প্রমাণ সহ আছে আমার কাছে তেরোশো তেতাল্লিশ জন সেনা সদস্য করছেন হত্যাকাণ্ড গঠুক এটা কেউ আশা করে না কিন্তু এই ধরনের স্বচ্ছ ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বৈচারিক সকল প্রক্রিয়া সব সুযোগ সুবিধা দিয়ে আজকে এটা ঐতিহাসিক রায় হয়েছে আজকে বিনা বিচারে আপনার কর্নেল তায়ের মতো মানুষকে মিলিটারি শাসন আমলে উনারা যেটা করেছেন সেটা বাংলাদেশের ইতিহাসে এই ধরনের এত জঘন্য কর্নেল তাহের হত্যাকাণ্ড সহ এই ধরনের হত্যাকাণ্ড এত জঘন্য হত্যাকাণ্ড ঘটে নাই আপনি আসেন উনি বলছেন যে বিচার ব্যবস্থা আমার প্রতিপক্ষ ডক্টর মুজিব সাহেব বলছেন যে প্রধান বিচারপতি সিনহা সাহেবকে নাকি মানে আজকে জোর করে অপসারণ করা হয়েছে এবং রাষ্ট্রের তিনটি যে স্তম্ভ গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ নাকি ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে আপনি বুঝেন বিষয়টা আমি দেড়তহীন ভাবে ওনার কথা খণ্ডন করে বলতে চাই আজকে আপনি যদি বাংলাদেশের ইতিহাস একটু আমি বিএনপির বাইদেরকে অনুরোধ করব আপনারা ইতিহাসটা একটু লেখাপড়া করে একটু জেনে আসেন তাহলে ভালো হবে উনিশশো সালে বাংলাদেশে প্রথম বিচার বিভাগে হস্তক্ষেপ এবং নগ্ন থাবা দিয়ে হস্তক্ষেপ করেছেন উনিশশো সালে তিসরা মার্চ অস্বাভাবিকভাবে অপসারণ করা হয় বিচারপতি সিদ্দিকা মোদ চৌধুরী এবং বিচারপতি মমিদ চৌধুরীকে সালের তিসরা মার্চ জিয়াউর রহমান সাহেব তখন ক্ষমতায় ছিলেন 
ফসটি থেকে 62 ফসটি বছর ছিল বিচারকদের চাকরির বয়স এটা থেকে 62 করার ফলে আরো চারজন বিচারপতির সেদিন চাকরি যায় আশারউদ্দিন বিচারপতি আশারউদ্দিন চৌধুরী সৈয়দ এ বি এম মাহমুদ চৌধুরী রুল আলম রুল ইসলাম আমরা বেন্দ্র ভট্টাচার্য আপনি শুনেন আমার আপনার যে কথা বলতে হ্যাঁ বলেন আপনার টাইম কিন্তু শেষ হয়ে গেল 82 সালে এরশাদ সাহেব এরশাদ 82 সালে 11 এপ্রিল এরশাদ সাহেব যখন ক্ষমতায় ছিলেন তখন প্রধান বিচারপতি কামাল উদ্দিন কে উনি সরিয়েছিলেন উনি উনি অপসারণ করেছিলেন 92 লা সর্বশেষে আমি চলে আসি 92 সালের 28 জানুয়ারি বেগম খালেদা জিয়া অপসারণ করেন বিচারপতি আব্দুল হাসিব সাহেবকে এবং 18 জন বিচারপতি মানে দিয়ে রায় আসার পরেও 18 জনকে স্থায়ী নিয়োগ না দিয়ে জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে উনি অপসারণ করেন আজকে বাংলাদেশে শুনেন আজকে বাংলাদেশের আওয়ামী লীগের বঙ্গবন্ধু সরকারের 3.5 বছর থেকে শুরু করে জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকারের 10 তার 14 বছর হয়ে গেছে একজন বিচারপতিকেও এইভাবে আওয়ামী লীগ সরকার কখনো অপসারণ করে নাই তাই আমি বলি যে সিনা সাহেবের কথা কি বলেন আপনি সিনা সাহেব আইন মন্ত্রী বলেন সিনা সাহেবকে করে নাই উনি নিজে উনি সেখানে অসুস্থ হিসেবে গেছেন গিয়ে সেখান থেকে উনি আমি সুস্থ এটা এয়ারপোর্টের ইন্টারভিউ শোনার আমার দরকার নাই তাহলে আমি কোনটা শোনা দরকার না আমার দরকার নাই আমার দরকার নাই কোনটা আমি যদি চাই তো সরকার যদি চাই তো তাইলে উনারে এখানে জুডিশিয়াল টাইপ দিয়ার মাধ্যমে উনারে এখানে অপসারণ করতে পারতো আচ্ছা আপনাকে আমি একটা প্রশ্ন করে আমি ডক্টর মুদিবের কাছে যাচ্ছি যেটা বেরিশে বেলায়েত সাহেব একটা কথা বলেছেন যে আর্মিদেরকে নিয়ে একটা ইনভেস্টিগেশন টিম করা হয়েছে সিএডি কে নিয়ে একটা ইনভেস্টিগেশন টিম করা হয়েছে আরে ভাই শুনেন আর্মিরা আর্মিদের প্রতি আমাদের আমার প্রশ্ন শেষ হইছে এখন আমি প্রশ্ন শেষ করি আগে আপনাকে প্লিজ আরবি এবং সিআর ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টটা কোথায় সব রিপোর্টের প্রেক্ষিতে সব তদন্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে এই যে মনে করেন এই যে এটা বিচার হয় না আরবি রিপোর্ট আপনারা তো বিচারই করলেন না আরবি রিপোর্ট আসে নাই আপনারা তো বিচারই করলেন না আপনাকে আরবি দের দি ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টটা এবাউট সব মিডিয়া ট্র্যাজেডি আপনার কাছে আসবে না কিছু এটা মিডিয়াতে আমি মিডিয়াতে আসব না না আমার কাছে মিডিয়াতে আসার না আমি আরবি দের শুনেন আব্দুল রহিম সাহেব এটা আমার কাছে আসবে আমি মিডিয়াতে যখন আরবি এটা আমি পাবো কোনো দিন কোনো আরবি রিপোর্ট পাইছেন আপনি আপনি সিআর ডি না আমি রিপোর্ট করেন না আপনি বলেন পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো আরবি রিপোর্ট কখনো আমাদের দর্শক শ্রোতা বিজ্ঞ দর্শক শ্রোতা আমি মনে করি আমাদের চেয়ে অনেক বিজ্ঞ ওনারাই জাজ করতে পারবেন তবু কথা কিছু কথা বলে ফেলি যেটা হচ্ছে বিডিআর পিলেখানার যে হত্যাযোগ্য উনিশশো এর পর মহান মুক্তিযুদ্ধে এতজন চৌকস সামরিক অফিসার আমরা জাজমেন্টে চলে আসি প্লিজ হ্যাঁ জাজমেন্টে চলে আসি তাহলে কারণটা কি হুম আপনারা জানেন দুই দিন ধরে এই যে থান্ডমিলা মানে চলতে দেওয়া হয়েছে হুম চলতে দেওয়া হয়েছে এটা এখানে চাক্ষুষ প্রমাণ আছে যারা এই কাণ্ডগুলো করছেন আমি বলি এটা কি করছে এটা লিফলেট ডালবাতার কর্মসূচি জন্য হুম দেশের এটা চৌকস বাহিনীর সার্বভৌমত্ব রক্ষা রক্ষক যারা অতন্দ্র প্রহরী তাদেরকে ডালমাতের জন্য আপনারা যেগুলো যে সিনা সাহেব যে রিপোর্ট দিচ্ছেন পর্যবেক্ষণ দেওয়ার পরে আমি কোনো কথা বলি নাই আমি কথা বলি নাই বলি শুনেন এই যে লিফ্ট সম্পর্কে কে জানতো শেখ তাপর জানতেন এই লিফ্ট সম্পর্কে কে জানতেন মোহাম্মদ নাসিম জানতেন এই লিফ্ট সম্পর্কে কে জানেন জাহাঙ্গীর কুমার নানক জানতেন এই লিফ্ট সম্পর্কে কে জানতেন সারা খাতুন জানতেন আপনারা যদি এই লিফ্ট সম্পর্কে এত কিছু জানবেন তাহলে এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনারা কিছু করলেন না কেন তাহলে কি এটা উনিশশো এর মতো আপনাদের একটা অংশ লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে খন্দখান মুস্তাক ছিলেন আওয়ামী লীগ বাকশালের চার নম্বর সদস্য খন্দখান মুস্তাকের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের একটি অংশ শোনেন আওয়ামী লীগের একটি অংশ যাবে শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করেছিল ঠিক একইভাবে হয়তো তাহলে যদি আপনি বলেন এরা দায়ী না তাহলে আপনাকে বলতে হবে আওয়ামী লীগের ভিতরে একটা অংশ আওয়ামী লীগের আপনার কি বলে সভাপতি শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে কু করতে গেছিল অথবা ওনারা জ্ঞাতসারে এই কাণ্ড করতে গিয়েছেন আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের বিষয় এই লিফের সম্পর্কে যেহেতু ওনারা জানেন আপনি এর আগে 
এবং আপনি আরো জানেন যাওয়ার কথা ছিল ওই প্রোগ্রামে যাওয়ার কথা ছিল উনি কিন্তু জাননি এবং মেজর জেনারেল চিফ গেস্ট ছিলেন মেজর জেনারেল শাকিল উনা উনার ছেলে যে বক্তব্য দিয়েছে এবং উনার উনার যেগুলো বাইরে প্রকাশ হয়েছে ভাই আপনি যেদিন ওই ঘটনার পরে আপনার জানেন ওই আপনার আওয়ামী লীগ সমনেত্রী আর্মিদের ওখানে গেছিলেন একটা অনুষ্ঠানে এগুলো সব ভাইরাল হয়ে গেছে ওই আর্মি আর্মির সিপাহী এবং জোয়ানরা কি বলছিল কান্না কাটি করে আমরা চারজন অতিথির সাথে কেউ কারো কথাই শুনতে চায় না যাই হোক আমরা আরো কথা বলবো এই বিষয়ে ছোট একটি বিজ্ঞাপন বিরোধীর পর আমাদের সাথে থাকুন প্লিজ